നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മരമുറി വിഷയത്തിലും കള്ളം പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ നിരന്തരം കൗളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒട്ടും യോഗ്യനല്ലെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം ഘട്ട സമരം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും കായംകുളത്ത് സുധാകരൻ കായംകുളം കാതിസ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ മണി മോഷ്ടിച്ചവർ പിടിയിൽ പിടിയിലായത് വനിതയടക്കം മൂന്നംഗ സംഘം കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഹാജരാക്കി ബന്ധു നിയമനം നടത്താൻ ഭരണകക്ഷിയായ യു ഡി എഫ് നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന് എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീക്കമെന്നും എൽ ഡി എഫ് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ മരമുറി വിഷയത്തിലും കള്ളം പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യത്തിലും ഇതുവരെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങളെ നിരന്തരം കവിളിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുവാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ലെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം ഘട്ട സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബ്ലോക്കുകളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും സുധാകരൻ കായംകുളത്ത് പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരമുറിയെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സത്യം പറയാനേ അറിയില്ല എന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ കായംകുളത്ത് പറഞ്ഞു മരമുറിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കളവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞില്ല മന്ത്രിമാർ അറിഞ്ഞില്ല എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കസേലിൽ ഇരിക്കാവോ മാന്യതയുടെ ഒരു സംഭവമല്ലേ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പദവി ആ പദവിക്കകത്തിൽ പദവിക്ക് അപമാനമല്ലേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാം പറയുന്ന നുണ പച്ച നുണ മാത്രം സ്വന്തം ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ജനമനസ്സിൽ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് സ്ഥിരം കള്ളം പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല രാജിവെച്ച് ഒഴിയുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം ഘട്ട സമരം തുടങ്ങുമെന്നും കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചു ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ച സമരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനാണ് തീരുമാനം പതിനെട്ടിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബ്ലോക്കുകളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇന്ധന വിലവർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രം അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തു ആ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഹിതമെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല എന്നത് കടുത്ത പ്രതിഷേധം കേരളത്തിലെ ജനമനസ്സുകളിലുണ്ട് ആ ജനമനസ്സിന്റെ വികാരത്തെ തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കാൻ അർഹതയില്ല ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കണമെന്ന ജനമനസ്സിന്റെ വികാരം തൊട്ടറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കായംകുളം സബ് ട്രഷറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതും പഴയ കോടതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതുമായ പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി കൂടി ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈമാറി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആർ ഡി ഒ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷൻ മറുപടിയായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ഭൂമി കൈമാറ്റ നടപടികൾ ആർ ഡി ഒ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടർ ഭൂമി ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈമാറി നൽകുന്നതാണ് എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കായംകുളം സബ് ട്രഷറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതും പഴയ കോടതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതുമായ പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി കൂടി ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈമാറി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആർ ഡി ഒ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് അടുകന്യു പ്രതിഭ എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷൻ മറുപടിയായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിയമസഭയിൽ അ
ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈമാറിയാൽ ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ വിപുലീകരണം സാധ്യമാകുമെന്ന് എം എൽ എ സബ്മിഷനിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് പ്രാദേശിക സർക്കാർ എന്നിങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പരം സ്ഥാപനങ്ങളും അയ്യായിരത്തിൽ പരം പെൻഷൻകാരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പെൻഷൻകാരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിച്ചേരുന്ന സബ് ട്രഷറിയിൽ സ്ഥലപരിമിതി ഏറെയാണ് ഇത് ജീവനക്കാർക്കും ഇടപാടുകാർക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഭൂമി കൈമാറി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഭൂമി കൈമാറ്റ നടപടികൾ ആർ ഡി ഒ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടർ ഭൂമിയെ ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈമാറി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പെട്രോൾ വില വർദ്ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ നിയമസഭാ ചർച്ചയ്ക്കിടെ തന്നെപ്പറ്റി വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് എ എം ആരിഫ് എം ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എം പിമാർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ സമരത്തിൽ താൻ പങ്കാളിയായിരുന്നില്ല എന്ന് വി ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് വസ്തുതാവിരുദ്ധവും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണ് എന്ന് എം പി പറഞ്ഞു സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും എം പി പുറത്തുവിട്ടു പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ നിയമസഭാ ചർച്ചയ്ക്കിടെ തന്നെപ്പറ്റി വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയ സംസ്ഥാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച മാപ്പ് പറയണമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് എ എം ആരിഫ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സമ്മേളന കാലത്ത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർദ്ധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എം പിമാർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ സമരത്തിൽ താൻ പങ്കാളിയായിരുന്നില്ല എന്ന് ബി ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് വാസ്തവ വിരുദ്ധവും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് എ എം ആരിഫ് എം പി പറഞ്ഞു താൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയ വീഡിയോയും ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധ്കർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയുമായി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഫോട്ടോയും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ തെളിവായുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് എപ്പോൾ അസത്യം പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം തനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് സതീശൻ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാകുമെന്ന് എം പി പറഞ്ഞു വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും എം പി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു സതീശന്റെ ദേശീയ നേതാവ് കേരളത്തിൽ നിന്നും എം പി ആയിട്ടുകൂടി സഭയിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഹാജരാകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ സഭാ കാലയളവിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പെട്രോളിയം വിലവർദ്ധനയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് എ എം ആരിഫ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന സഭാരേഖകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷിന് കത്ത് നൽകിയതായും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിറകോട്ടടിച്ച മുതുകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ബി ജെ പി മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിറകോട്ട് നടക്കൽ സമരം നടത്തി മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ അവസാനിച്ചു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുറകോട്ടടിക്കുന്ന മുതുകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ബി ജെ പി മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറകോട്ട് നടക്കൽ സമരം നടത്തി മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ അവസാനിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം എസ് സി മോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജുക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മഹേഷ് കുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആമച്ചാലിൽ ഉണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ബാബു സ്വാഗതവും കെ ഹരികൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഗോപിനാഥൻ ഉണ്ണിത്താൻ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം സോമശേഖരപിള്ള കർഷക മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ പിള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജി എസ് ബൈജു സബിത വിനോദ് മൃദുലേഷ് മനോഹരൻ കെ ശ്രീലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
ഈ മുതലൻ പഞ്ചായത്തിന് സി പി എം നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി എന്തൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരം ഈ നാട്ടിലെ മുതുവർത്തെ പതിനഞ്ച് വർഷം ജനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയമായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാല് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചു മുതുവർത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കായംകുളം കാതിശ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ മണി മോഷ്ടിച്ചവർ പിടിയിലായി വനിതയടക്കം മൂന്നംഗ സംഘമാണ് പിടിയിലായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ഓട്ടുമണിയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് കായംകുളം കാതിശ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ മണി മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ വനിതയടക്കമുള്ള പ്രതികളാണ് പിടിയിലായത് കായംകുളം ചേരാവള്ളി പുലിപ്പറത്തറ വീട്ടിൽ അനിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി മഹാദേവിക്കാട് വടക്കേ ഇല്ലംപടുത്ത് വീട്ടിൽ പ്രസന്നകുമാർ നങ്ങ്യാറുകുളങ്ങര വീട്ടൂസ് കോട്ടേജിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വള്ളികുന്നം മുറിയിൽ രതി ഭവനത്തിൽ രതി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ഓട്ടുമണിയാണ് മോഷണം പോയത് പള്ളിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു അനിൽ മൂവരും ചേർന്ന് മണി മോഷ്ടിച്ച് രതിയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്നും ലേലം വിളിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലപ്പുഴയിലെ ആക്രിക്കടയിൽ മണി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പള്ളിയുടെ കത്ത് വേണമെന്ന് കടക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പിന്മാറി പിന്നീട് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിലെ ആക്രിക്കടയിൽ മണി വിറ്റെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു കായംകുളം ഡി വൈ എസ് പി അലക്സ് ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ മുഹമ്മദ് ഷാഫി രാജേന്ദ്രൻ സുനിൽകുമാർ ദീപക് വിഷ്ണു ഷാജഹാൻ അനീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്നുപേരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എൻ ഹരിദാസിന്റെ മൂന്നാമത് ചരമവാർഷികം ഐ എൻ ടി യു സി കായംകുളം റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജി ബൈജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എൻ ഹരിദാസിന്റെ മൂന്നാമത് ചരമവാർഷികം ഐ എൻ ടി യു സി കായംകുളം റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു തുണ്ടത്തിൽ ശ്രീഹരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജി ബൈജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂര് മുതൽ ആലക്കാട്ട് കുളങ്ങര വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കെട്ടിപ്പെടുക്കുവാനുള്ള തീവ്രവും തീഷ്ണവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹരിദാസേറിനെ പോലുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വളരെ ഇതിനകത്ത് സങ്കടകരമായ കാര്യം ഹരിദാസേട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദുരന്തം പോലെ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ലോകത്തു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകരെയും പോലെ ഹരിദാസേട്ടിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കി നിന്നത് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളായി ആ ബാധ്യത കുടുംബപരമായ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നീക്കുബാക്കിയാണ് കെ രാമചന്ദ്രൻ തണ്ടളത്ത് മുരളി ആമ്പക്കാട് സുരേഷ് ഷെമീം ചീരാമത്ത് ജ്യോതിഷ് രതീഷ് സൊലൈമാൻ സജീവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുധീർ സിംല സിന്ധു ശ്രീലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പത്തിയൂർ ചേപ്പാട് ഏവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെ നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ ഏവൂർ മുട്ടം റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ജില്ലാ കളക്ടർ കായംകുളം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിവേദനങ്ങൾ നൽകി പത്തിയൂർ ചേപ്പാട് ഏവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെ കായംകുളം നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ ഏവൂർ മുട്ടം റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളം ഏവൂർ മുട്ടം റോഡിൽ കോവിഡിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാലോളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസുകൾ നിർത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഭീതി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിർത്തലാക്കിയ ബസ്സുകളൊക്കെ പുനഃക്രമീകരിക്കുവാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടി എടുക്കാത്തത് വളരെയധികം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ഈ റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസോ ഇതര ബസ് സർവീസുകളോ നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങളേറെയായി സ്കൂളുകൾ തുറന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും മറ്റും പോകുന്നതിന് പ്രയാസം ഏറെയാണ് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചെട്ടുകുളങ്ങര 
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ സമര പരിപാടികളും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ ഉപരോധിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമര പരിപാടിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകും എത്രയും വേഗം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ദീപക് എരുവ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിമാരായ സുജിത് കണ്ണൻ മലമേൽ ഭാഗം അമൽ ശ്രീകുമാർ രാഹുൽ കൈതാനത്ത് അനന്തു എന്നിവർ അറിയിച്ചു കായംകുളം ഏവൂർ മുട്ടം റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ റൂട്ടിലെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു കായംകുളം ഏവൂർ മുട്ടം റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളത്തു നിന്നും ഏവൂർ മുട്ടം വഴി ഹരിപ്പാട് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിർത്തിവെക്കുകയുണ്ടായതാണ് ആ ബസ് ആ റൂട്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ആവശ്യം പരിഗണിക്കുവാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒ ബി സി മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി അധികാരികൾക്ക് ഈ സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുവാൻ ഒ ബി സി മോർച്ച കായങ്ങളും നിയോജനം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ റൂട്ടിലെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ കാര്യം ഉന്നയിച്ച് അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായും അറിയിച്ചു കായംകുളം എരുവ ഏവർമുട്ടം റോഡ് വഴി ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ഇപ്പം കോവിഡ് കാലം മുതൽ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സർവീസ് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സർവീസ് ആയിരുന്നു നിരവധി വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളതും ആരിപ്പാട് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനായാലും അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ പോകാനും പറ്റിയ അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം ആറ്റടുപ്പിലോട്ട് പോകാനുള്ള ബൈറൂട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സർവീസ് ആയിരുന്നു അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഒ ബി സി മോർച്ച കായംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗമാണ് നടന്നത് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുളിയറ വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരുന്നു നേതാക്കളായ ശിവലാൽ കൃഷ്ണപുരം സുഭാഷ് പ്ലാമൂട്ടിൽ മനോജ് കുമാർ നാരായണപിള്ള രാജേഷ് കാരാത്ത് ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഹാജരാക്കി ബന്ധു നിയമനം നടത്താൻ ഭരണകക്ഷിയായ യു ഡി എഫ് നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഒട്ടേറെ യുവജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ജോലി നൽകാനുള്ള ശ്രമമാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതെന്നും എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഹാജരാക്കി ബന്ധു നിയമനം നടത്താൻ ഭരണകക്ഷിയായ യു ഡി എഫ് നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു പഞ്ചായത്ത് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം നാലാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള കരാർ നിയമനത്തിന് ബി കോം ബിരുദം സർക്കാർ അംഗീകൃത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തുവാനായിരുന്നു അഭിമുഖം കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ ടി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം സംബന്ധിച്ച് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം നൽകുകയുണ്ടായി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കോഴ്സുകൾ പി ജി ഡി സി അടക്കമുള്ളത് പാസ്സായിട്ടുള്ള അർഹരായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ പത്രപരസ്യം നൽകിയിരുന്നത് നാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പത്തൊൻപത് പേരാണ് അവിടെ ഹാജരായത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള നാല് പേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പി എസ് സിയോ അംഗീകരിക്കാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനോട് മമ്പർമാർ ശക്തമായി പറഞ്ഞു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാലു പേർക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ ഒക്ടോബർ
ഒട്ടേറെ യുവജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ജോലി നൽകാനുള്ള ശ്രമമാണ് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതെന്നും എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അഴിമതി നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലോട്ടും പുറകോട്ടാണ് ബന്ധു നിയമനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് അഴിമതി നടത്തുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ് അത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള വ്യാപകമായ പരാതി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശബര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ഒരു യു ഡി എഫിന്റെ അംഗത്തിന്റെ മരുമകളെ നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഹാജരാക്കുകയും ബി ജെ പി പൂർണ്ണമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നിയമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിയത് ബന്ധു നിയമനവുമായി കൃഷ്ണമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോയാൽ വിജിലൻസിനെ സമീപിക്കുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളെയും യുവാക്കളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തമായ സമരം നടത്തുമെന്നും എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ എസ് നസീം ബീന പ്രസാദ് സഹദേവൻ അനിത വാസുദേവൻ രാജീവ് പ്രേംകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് തല സമിതിയുടെ ഏകദിന പരിശീലന ക്ലാസ് കിലയുടെയും മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അംബുജാക്ഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല സമിതിയുടെ ഏകദിന പരിശീലന ക്ലാസ് കിലയുടെയും മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ക്ലാസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി അംബുജാക്ഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ ബീന സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അതിദാരിദ്ര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ലക്ഷ്യം വെച്ചതിനേക്കാളും അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചത് നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും എടുത്താലും അതെല്ലാം തന്നെ ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ദരിദ്രരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷ്ണപുരം വിശ്വഭാരതി മോഡൽ എച്ച് എസ് എസിന്റെയും സാന്ത്വനം ട്രസ്റ്റിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അംബുജാക്ഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണപുരം വിശ്വഭാരതി മോഡൽ എച്ച് എസിന്റെയും സാന്ത്വനം ട്രസ്റ്റിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അംബുജാക്ഷി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഓച്ചിറ ചന്ദ്രൻ സ്വാതനം ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചിറപ്പുറത്ത് മുരളി 
പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബി പ്രഭാത് നന്ദി പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് ഡോക്ടർ സൂര്യ മനേഷ് നേതൃത്വം നൽകി കീരിക്കാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സെക്കുലർ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു സെക്കുലർ ഫെസ്റ്റ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സജിത്ത് പി ആനന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്എ കായംകുളം കീരിക്കാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സെക്കുലർ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു സെക്കുലർ ഫെസ്റ്റ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സജിത് പി ആനന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹബീസ് ഹബീബ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ അനീഷ് കുമാർ മുഹമ്മദ് ഖാൻ കെ ശിവപ്രസാദ് നവാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനം ബെസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാവയ്ക്ക് തടക്കര തെയോ ഭവൻ അരമനയിൽ സ്വീകരണം നൽകി തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനാധിപൻ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലിമിയോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനം ബെസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാത്തോലിക്ക ബാവയ്ക്ക് തഴക്കര തെയോ ഭവൻ അരമനയിൽ സ്വീകരണം നൽകി തുമ്പവൺ ഭദ്രാസനാധിപൻ കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമിസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത അലക്സിയോസ് മാർ യൌസിബിയോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തിമത്തിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ ഡോക്ടർ ജോഷ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം ബി എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ ഫാദർ ജോൺസൺ ഈപ്പൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പതിനെട്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു ദേശീയപാതയിൽ രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്ക് വശം ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മുതുകുളം സൗത്ത് ശ്രീലയത്തിൽ സുഗതനാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്ക് വശം ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മുതുകുളം സൗത്ത് ശ്രീലയത്തിൽ സുഗതനാണ് മരിച്ചത് വിമുക്ത ഫടനാണ് ഇദ്ദേഹം അപകടത്തെ തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറോളം ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി മരമുറി വിഷയത്തിലും കള്ളം പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ നിരന്തരം കവിളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒട്ടും യോഗ്യനല്ലെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം ഘട്ട സമരം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും കായംകുളത്ത് സുധാകരൻ കായംകുളം കാതിസ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ മണി മോഷ്ടിച്ചവർ പിടിയിൽ പിടിയിലായത് വനിതയടക്കം മൂന്നംഗ സംഘം കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ഹാജരാക്കി ബന്ധു നിയമനം നടത്താൻ ഭരണകക്ഷിയായ യു ഡി എഫ് നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന് എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീക്കമെന്നും എൽ ഡി എഫ് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം